Podcast, serving the region through news, music, information, and education. From the municipality of Sultan Kudarat, Maguindana, this is DXMM 107.3 Megahertz, Magnet FM, Magnet FM, the radio station of Skia Broadcasting Center, Magnet FM 107.3, Azan Ang Radio Mo. Para sa paglilingkod sa bayan, magbibigay ng impormasyon, musika at pambansang balita. Ito ang DXMM 107.3 MHz Magnet FM na maglilingkod sa inyo sa bawat mamamayang Pilipino. Araw-araw para sa nagbabagang balita. Iikutin ang bawat sulok ng ating mamamayan para bantayan ang ating kapaligiran para sa impormasyon at tamang pag-uulat na walang pinapanigan. Para sa patas na balita sa buong bansa, ito ang Media Center na maglilingkod sa bawat Pilipino. Narito ang para sa pambansang balita. Para sa mga mamamayan at para sa makabuluhang balita, walang kinakampihan para itayo ang bandila ng kabutihan. Para sa mga tamang impormasyon at pambansang balita, ito ang Skia Broadcasting Center. Magbibigay ng mga panibagong balita para sa mamamayang Pilipino. Narito ang pambansang balita. Oras sa bungka pulaan, ganap na pong alas 7.01 ng umaga. Assalamu alaikum, magandang umaga Pilipinas sa ulo ng mga pambansang balita. Nasamsam sa tatlong high value target ang 5.4 milyong shabu sa Baybas ng Pasig. Pagpobondo sa tagtuyot dahil umani ang Department of Agriculture sa ilalim ng PBBM ng 44% na pagtaas ng budget. Sinusuportahan ng PNP ang planong isama ang mga pulis sa Witness Protection Program. Binabantayan ka namin minsahi ng PNP sa mga nagkakalat ng fake news. Lahat ng mga taong nakakulong ay nakatali sa mga tuntunin sa pagbisita ayon sa PNP. Robin Padilla Bats para sa karagdagang benepisyo para sa village health workers. Hinihikayat ng PSA ang mga magulang na irehistro ang mga bata para sa national ID. Tatlong paliparan pa, ang nakakuha ng 2.5 billion na upgrade para mag-accommodate ng mas maraming flight. Walang ES hand sa hindi otorizadong order ng pag-aangkat ng asukal ayon kay Gadsalian. Ang DSWD Caraga ay naglabas ng 6.4 million cash aid sa dalawang libong mag-aaral. Nagpadala o nagpapadala ang MOH ng mga medical supplies sa mga biktima ng Floreta sa Ilocos Norte. Nangako ang PNP Chief ng Hustisya para sa biktima ng rape slay sa Bulacan. Ang DSWD-10 ay tumanggap ng online offline ng mga aplikante ng tulong sa edukasyon. Magandang umaga, kayo po ay nakikinig sa impila ng Skia Broadcasting Center ng DXMM, 107.3 MHz Magnet FM. 
Sabay rin po tayong napapakinggan sa 90.7 Magnet FM. Maramag bukid noon ang kanilang CEO na si Sir Ven Villapaz at sa 97.7 Chance FM ng Toledo City, Cebu. Ang kanilang station manager na si Sir John Ray Calunsag at ang 104.3 Wave FM ng Pikit North Cotabato. Ang kanilang CEO na si Sir Dominador Turkey Zabancal. Araw po tayo ng... Lunes, pwede sa 29 sa buwan ng Agosto, 2022. Para sa ating ulat panahon, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pagulaan na pagkidlat paggulog dulot ng localized thunderstorm. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa timog silangan hanggang timog na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang araw ay sumikat alas 5.34 ng umaga at ito naman ay lulubog sa ganap na alas 5.52 ng gabi. Alas 7.4 ng umaga bilang una sa ating pambansang balita. Inaresto ng mga ot- otoridad ang tatlong high value target sa mga drug o na mga drug suspect at nasamsam sa kanila ang humigit kumulang 5.4 milyong halaga ng shabu sa bypass operation sa Pasig City National Capital Region Office sinabi ni Chief Brigade General Janel Estumo noong linggo o kahapon. Kinilala ni Istomo ang mga sospek na si Namuhaydin Aranggay, gabay sa isanyos na natag bilang isang regional high-value individual o HVI. Nirarango ang number 5 na si Namatet Makabil o Makibil, 33 anyos at Isabel Tubusa, 26, parehong tinuturing na HVI. Inaresto ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit ang mga sospek sa isinagawang drug bus operation dakong alas 5.05 ng hapon, Sabado sa 6A3R Castillo Street, Barangay Kalawaan sa Pasig. Tinatanya ang nasa 800 gramo nang hinihinalang shabu ang nakumpiska ng pulisya sa mga sospek na may standard price na 5.4 milyon. Samantala, pagpupondo sa tagtuyot dahil umani ang Department of Agriculture sa ilalim ng PBBM ng 44% na pagtaas ng budget. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Rasul Ishak. Inailangan ng isang nakaupong Pangulo upang sabay na maglingkod bilang kalihim ng agrikultura para sa DA. Sa wakas ay umani ng pagdaas ng budget, sabi ni Deputy Speaker Ralph Recto. Sa panguna ni Marcos, makikita ng Department of Agriculture na tataas ang budget nito ng 44% mula sa 71 billion ngayong taon hanggang 102.15 billion sa susunod na taon. Sinabi ng kinatawan ng Batangas. Idinagdag niya na ang pagtataas ay dapat suportahan dahil para matalo ang kagutuman, hindi dapat patayin ng isang bansa ang pondo ng sektor ng pagsasaka. Sinabi ni Recto na walong malalaking ahensyang pang-agrikultura na itinuturing ng mga korporasyon ng gobyerno ang magkaro- magkakaroon din ng malaking pagtaas ng budgetary subsidy mula sa pambansang pamahalaan. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan. Magnet Patrol Rasul Ishak nag-uulat magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat sa mga Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat. Sa Mandala, sinusuportahan ng PNP ang planong isama ng mga pulis sa Witness Protection Program. Sa detalya ng balita niyan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Den Kadatuan. Inaprubahan ng Philippine National Police o PNP ang panukala ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Rimolia na palawigin ang witness protection program ng gobyerno sa mga testigo ng law enforcer. Gayon pa man, sinabi niya na ang...
Inaprobahan ng Philippine National Police o PNP ang panukala ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Rimolia na palawigin ang witness protection program ng gobyerno sa mga testigo ng law enforcer. Gayon pa man, sinabi niya na ang PNP ay patuloy na magbibigay ng anumang posibleng tulong upang matiyak ang pagkakaroon ng mga saksi ng pulisya sa mga investigasyon ng DOJ. Kabilang dito ang patuloy na investigasyon sa ilang operasyon ng pulisya na isinagawa sa pagpapatupad ng kampanya laban sa illegal na droga. Sa pagunlad nito, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Roderick Alba na hinimok ang publiko na maging mas mapagbantay sa pag-uulat ng mga insidente ng krimina sa mga autoridad. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Pat Patrol din kadatuan nag-uulat magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol at din kadatuan sa iyong ulat. Alas 7.9 na ng umaga, sa iba pang balita, binabantayan ka namin minsahin ng PNP sa mga nagkakalat ng fake news. Sa detalye ng balita niyan, ating pakinggan si kasama ang Magnet Patrol, Al-Mahdi Saban. Hinimok ng Philippine National Police Anti-Cyber Crime Group ang mga netizen na maging maingat sa pagpost at pagbabahagi ng impormasyon sa kanilang social media account upang maiwasang makasuhan dahil sa paglabag sa cyber crime laws. Ito ay matapos sabihin ni SG Chief Brigadier General Joel Doria na inatasan ang lahat ng commander ng SG na ipa- o napaigtingin ang pagsasagawa ng cyber patrolling at evaluate ang lahat ng video na kumakalat sa social media habang parami ng parami ang mga peking videos na kumakalat sa social media sinabi niya na mag o sinabi niya sa mga regional commander na gawin ang pagsusubaybay na may mas mahigpit na diskarte dapat anyang subaybayan ang lahat ng nagpapakalat ng fake news at kailangang magsagawa ng social media exploitation para matukoy ang taong nag-orchestra nito at yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Al-Mahdi Saban nag-ulat, magandang umaga Pilipinas. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Al-Mahdi Saban sa iyong ulat. Samantala, lahat ng mga taong nakakulong ay nakatali sa mga tuntunin sa pagbisita ayon sa PNP. Sa detalye ng balita niyan, muli ating balikan si kasama ang Magnet Patrol Rasul Ishak. Sinabi ng Philippine National Police nitong linggo na ang lahat ng persons under PNP custody kabilang ang dating senador na si Laila Dilima ay nakatali sa mahigpit na panuntunan sa pagbisita. Sinabi ni Colonel Mark Pespes, director ng PNP headquarters, support service sa isang pahayag noong linggo na hindi nila inaalis ang PUPC ng kanilang constitutional na karapatang Bisitahin ngunit dapat itong nasa loob ng mga hangganan ng PNP Memorandum Circular 2018-02. Tinuliksa ng mga kaibigan ni Dilima ang pagtanggi sa kanilang kahilingan. Bisitahin ang dating mambabatas noong Sabado nang siya ay 63 years old. Ngunit sinabi ng PNP na ito ay dahil sa hindi nila naabot ang deadline. Tanging ang kapamilya lamang ang pinayagang kasama si Dilima. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan Magnet Patrol Rasul Ishak na guulat magandang umaga Pilipinas Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat Alas 7.12 na ng umaga sa Mandala Robin Padilla Bats para sa karagdagang binipisyo para sa village health workers Sa detalye ng balita niyan, ating pakinggan si kasama ang Magnet Patrol Iden Magyarna. Matapos ang tatlong taon, panahon na para amendahan ng Republic Act 7305 o ang Magna Carta of Public Health Workers para madagdagan ang kanilang mga binipisyo at kompensasyon ayon sa panukalang batas na inihain sa Senado. Kinikilala ng Senate Bill 232 
o Magna Carta for Barangay Health Workers na inihay ni Senator Robin Hood Padilla ang mga tungkulin ng Barangay Health Workers o BHW sa mga komunidad at sinabing nararapat lamang sa kanila ang kabayaran at iba pang binipisyo at insentibo. Tinukoy ni ng RA7305 ang mga manggagawang pangkalusugan bilang mga nakikibagi sa gawain pangkalusugan at may kaugnayan sa kalusugan. At lahat ng tao nagtatrabaho sa lahat ng ospital, sanitary, health infirmaries, health center, rural health units, barangay health station, klinika at iba pang health related establishment. Pag-aari pag at pinamamahalan ng pamahalan o ng mga pumpublikong subdivision nito na may original ng mga charter at dapat isama ang mga medical, kalyadong professional at sa kalusugan, administratibo at mga atawan ng suporta ng nagtatrabaho naman ang kanilang katayuan sa trabaho. At yan ang ulat para sa mga pambansang balita mula sa aking kinalalagyan. Magnet Patrol Eden Magerna nag-uulat. Magandang umaga Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Eden Magerna sa iyong ulat. Alas 7.14 na umaga sa Mantala, ang pagkuha ng National ID ay maaring magtiyak sa isang maayos na proseso ng pagpapatala para sa batang may edad, limang taong gulang pataas. Sinabi ng Philippine Statistic Authority or PSA noong linggo o kahapon. Sinabi ni Emily Pagador, officer in charge at assistant national statistician ng U.S. Case Development and Management Service ng PSA, isa ito sa maaring o maraming binipisyo ng pagpaparehistro ng mga bata sa Philippine Identification System o PhilSIS. Sa kasalukuyan, ang mga batang may edad lima pataas ay maaring magparehistro para sa isang national ID sa PSA registration hubs. Gayun pa man, kailangan nilang i-update ang kanilang biometric na informasyon sa edad na labing apat. Sinabi ni Pagador na kalaunan ay isinama ng PSA ang National ID sa mga proseso at database ng iba pang ahensya ng gobyerno. Alas 7.15 na na umaga sa iba pang balita. Tatlong paliparan ang nakakuha ng 2.5 billion na upgrade para mag-accommodate ng mas maraming flight. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan na si kasama ang Magnet Patrol, Den Kadatuan. Sa hangarin na palakasin ang paglalakbay sa Himpapawid, ang Department of Transportation o DOT ay namumuhuna ng 2.5 billion para i-upgrade ang tatlong paliparan upang sila ay makapag-accommodate ng mas maraming mga flight at pasahero. Sinabi ni Makati City Representative Luis Campos Jr. noong linggo o kahapon sa ilalim ng 2.5 billion aviation infrastructure program ng DOTR sa 2023 national budget ang Tacloban City Airport na kilala rin bilang Daniel Romualdez Airport ay tatanggap ng malaking bahagi ng bagong pondo o 1.42 billion ayon sa Campus House Appropriation Committee Vice Chairperson. Sinabi ni Campos na ang Antique Airport na kilala rin bilang Evelio Javier Airport ay makakakuha ng 500 milyon habang ang Lawag International Airport ay tatanggap ng 445 milyon itinalaga ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang Tacloban City Airport bilang principal class 1 domestic airport, Lawag International Airport bilang secondary alternate international airport at Antique Airport bilang principal class 2 domestic airport. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan Magnet Patrol. Then kadatuan ng ulat magandang umaga Pilipinas. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol at Den Kadatuan sa iyong ulat. Alas 7.18 na ng umaga sa iba pa ang balita. 
Walang AS hand sa hindi otorizadong order ng pag-aangkat ng asukal ayon kay Gatchalian. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Al-Mahdi Saban. Hindi nakita ni Senador Sherwin Gachilian ang pagkakasangkot ni Executive Secretary Victor Rodriguez sa kontrobersyal na isyu sa pag-aangkat ng asukal at hindi rin siya sangayon sa mga panawagang i-abolish ang Sugar Regulatory Administration. Sa halip, sinabi niya na ang focus ay dapat na sa paglutas ng mga problema ng industriya ng asukal at pagtiyak na hindi ito babagsak dahil libo-libong manggagawa ang maaapektuhan. Sa isang panayam nitong linggo, sinabi ni Gatchalian na batay sa impormasyon at pagdinig sa Senado, walang papel si Rodriguez sa hindi autorisadong Sugar Order Number no. 4 na dapat ay nagsagawa ng pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng asukal sinabi rin na, o sinabi rin ng senador na nagkaroon ng misunderstanding sa pagperma na naging dahilan sa pagbibiteo ng mga opisyal ng SRA. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan. Magnet Patrol Almahdi Saban nagulat magandang umaga Pilipinas. Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Almahdi Saban sa iyong ulat. Alas 7.20 na na umagat magbabalik ang balita ng pambansa magkaripas lamang ang ilang patalastas. Each day, every day, current events and issues concern you. You may see them in many ways, but this is the way we see it. Every Saturday from 9 to 10.30 in the morning with Attorney Dato Michael Omastura. We'll be talking about only here on 107.3 MHz Magnet FM. The way we see it. Maring Ray, saan ang punta mo? Mukhang nagmamadali ka ata. Oo nga, Mare. Kasi nagkaproblema ang traktura ko. Saan ba ako pwedeng makabili ng genuine parts ng mga makina? Kung genuine parts ng mga sasakyan, Paring Ray, Elena Vico Hardware ang sagot niyan. Sila ay may klasik-klasing piyesa ng genuine parts ng automotive supply. Sila din ay may construction supply, electrical supply at marami pang iba. Sige, Mare. Puntahan ko. Saan ba matatagpuan ang Elena Vico Hardware? Ang Elena Vico Hardware ay matatagpuan sa 131 Quezon Avenue, Cotabato City. Or pwede kayong tumawag sa telepono 421-4136 or 421-4548. Elena Vico Hardware, your partner in progress. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara na! Ang inyong paborito price gas LPG, my home delivery toll-free number na! Just press hashtag 98000 sa inyong PLDT landline, smart, sun, and talk and text phones. Monday deliver na ang Price Gas LPG right on your doorstep in just one hour guaranteed! Pwede rin kayong kumontak using your Globe NTM phones using the following numbers 0966-564-2423 up to 26. Oh, di ba convenient? Remember, hashtag 98,000. Kaya basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG. Ang inyong mapakinggan ang Salam Barangay Program. Handog sa inyo ng LGU Municipality of Sultan Kudrat, Maguindanao. Sa pangunguna ni Mayor Dato Shamim Birwar Mastura. Ating mga kasama, Sina Municipal Administrator Sultan Banjo Imampun Alhads. Tuwing lunis hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa impilan ng Iskia Broadcasting Center. 107.3 MHz, Magnet FM, Salam Barangay Program. Inyong mapakinggan ang gabay ng Kur'an mula lunis hanggang biyernes 
alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Hosted by Alhapids Muhammad, Sabri Sarinto at Sik Saad Delna with Brother Abdul Muhaymin Hakubo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng The Mindanao Dawa Foundation founded by Dato Tukaw Akmad Umastura dito lamang sa himpilan ng 107.3 MHz Magnet FM. Azan ang radyo mo. Junisya Gurabot, taga-basag Tibuli, South Cotabato. Uh, 73 years old na ako karun. O ang akong tiyan nga grabe, dili na yun makaptan kay parting sa kita. O ang akong ulo, murag katunga na yun na dili yun mahikap akong buho. So, ning adto ako dili kay sa kay Dr. Fred. Nagapa-check up ako. Pagkahibalo ko nga mauna to ang akong sakit. Eh, nag-inom layo ko niya itong Wonder Tunic. Motay akong giinom sos. Mutuo mo sa dili. Basta kay upat ragi kaadlaw, murag ipahid lang yun tanan ng akong sakit. Hangtod karun, galoy sa Diyos. Wa na yun. Dili ni kayo ng tikal-tikal. Tininuod yun eh. Wonder tunic. Ang akong giyawag sa inyo, ayaw yun mo pag duoto niya ng uban. Nga mo ingon. Ugli si Dr. Pre. Dili. Makapaayo sa inyo. Kini sa tinuod lang. Ang tambal na yun na wonder tunic. Maura yun nakapaayo sa ako. Hangtod ka ron. Wa na yun ko'y gibati. Bisan kamay. Abdik na yun ko kayo mula kao. Wa na yun. Bisan kamay na lang. Junisya Gurabot. Tagabasag Tibuli South Cotabato. Uh, 73 years old na ako karon. Alas 7.24 na na umaga sa pagpapatuloy ng balita ng pambansa. Para sa ulat sa ating pangunahing bilihin sa merkado, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Alas Panarigan. Isang magandang umaga, narit sa Pamilyang Payang Consumers. Ang alamin natin sa araw na ito ay ang presyo ng mga gulay dahil kumain ka ng gulay e o ay dalakas. 70 per kilo, Ampalaya, 80 per kilo. Pipino, 20 per kilo. Kalabasa, 25 per kilo. Radish, 50 per kilo. Carrot, 80 per kilo. 70 per kilo. Pichay, 60 per kilo. Chinese Pichay, 50 per kilo. At Jalo, 100 per kilo. Sa mga lamas na naman, Kamatis, 50 per kilo. Kalamansi, 70 per kilo. Luya, 90 per kilo. Patatas, 20 per kilo. Sibuyas, 140 per kilo. Sibuyas dahon, 100 per kilo. Sili espada, 120 per kilo. At ang sili anghang, 300 per kilo. Yan ang ulat para sa consumers, pamilyang bayan. Mula dito sa aking kinakalagyan, Magnet Patron Alas Panarigan, nag-uulat sa Lampang Samoro. Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Alas Panarigan sa iyong ulat. Alas 7.26 na ng umaga. Sa iba pang balita, ang DSWD Karaga ay naglabas ng 6.4 million cash aid sa 2,000 mag-aaral. Sa detalye ng balita niyan, muli, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Eden Magyerna. May kabuhang 2012 binipisyaryo sa Karaga Region ang nakatanggap ng Educational Assistance mula sa Department of Social Welfare and Development in Region 13 o DSWD 13 noong Sabado. Sa isang payag ng linggo, sinabi ng DSWD 13 na 6.4 milyon ang inilabas sa mga binipisyaryo ng Caraga Region na nagparehistro online. Pumirma rin ang DSWD ng kasunduan sa Department of Interior and Local Government para tumulong sa pagpapatupad ng maayos na proseso. Sinabi ni Rex Palima ng Magallanes Agusan del Norte sa isang panayam na natanggap niya ang kanyang tulong ng walang sagabal habang si Ani Jen Ponteos ng Mati Surigao City ay nagsabing gagamitin niya ang pera para makabili ng uniforme. At yan ang ulat para sa pambansang balita mula sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Eden Magerna. Nag-uulat, magandang umaga Pilipinas! Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Eden Magerna sa iyong ulat. Alas 7.28 na ng umaga sa iba pa ang balita. Nagpapada- o, nagpadala ang MOH ng mga relief. O 
bilang pagtutuwid, nagpadala ang MOH ng mga medical supplies sa mga biktima ng Floreta sa Ilocos Norte. Sa detalye ng balita niyan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Almahdi Saban. Nagpadala ang Department of Health Ilocos Region ng mga medikal na supply sa lalawigan ng Ilocos Norte upang dagdagan ang umiiral na stock ng mga gamot at mga emergency na provision tulad ng first aid at hygiene kits. Sinabi ni Regional Director Paula Paz M. Sejonko na ang mga health commodities na nagkakalaga ng humigit kumulang 150,000 ay naihatid na noong Huwebes upang ipamahagi ng tanggapan ng probinsya sa mga pamilyang naapiktuhan ng Bagyong Floreta. Inilagay ng Ilocos Norte Provincial Risk Reduction and Management Council ang inisyal na pinsalang dulot ng Severe Tropical Storm Floreta sa humigit kumulang 10 million at may 827 pamilya ang naiulat na apektado. Mariing pinayuhan ni Sejonko ang mga residente na mag- manatiling alerto sa panahon ng bagyo at maging o maging ang malakas na pagulan dahil maaari itong magdulot ng flash floods. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan. Magnet Patrol Almahdi Saban nagulat magandang umaga Pilipinas. Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Almahdi Saban na sa iyong ulat. Alas 7.29 ng umaga. Sa iba pang balita, nangako ang PNP Chief ng Hustisya para sa biktima ng rape slay sa Bulacan. Sa detalya ng balita niyan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Rasul Ishak. Nangako ang pinuno ng Philippine National Police na mabibigyan ng hustisya ang pamilya ng isang labing limang taong gulang na biktima ng rep asle sa lalawigang ito. Sinabi nitong linggo, hepe ng PNP na si General Rodolfo Azurin Jr. na pinag-uutos niya ang patuloy na investigasyon para makagawa ng airtight case laban sa sospek na si Gaspar Manejas Jr. alias Jose Francisco Santos na nahuli kasunod ng Joint Manhunt Operation ng Criminal Investigation and Detection Group CIDG-5 at mga tauhan ng Bulacan Police Provincial Office sa barangay Binirasyon, Pamplona, Camarina Sur noong August 18. Ang sospek ay positibong kinilala ng mga saksi bilang huling kilalang kasama ng biktima na natuklasan ang bangkay sa isang madamong lugar ng isang bypass road sa barangay Bunga Minor, Bostos, Lalawigan, It- Lalawigang ito noong August 12, dalawang araw matapos itong mawala. Lumabas sa karagdagang investigasyon na mayroong tatlong outstanding warrant of arrest ang sospek para sa paglabag sa Republic Act 7610 ang Special Protection Child Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, Anti-Child Abuse Law at Panggahasa ng Walang inirekomenda nga piyansa at yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan Magnet Patrol Rasul Ishak nag-uulat magandang umaga Pilipinas Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat Alas 7.31 na na umaga bilang panghuli sa ating balita ng pambansa Inuna ng Department of Social Welfare and Development Region, Northern Mindanao or DSWD-10 ang mga online registrant ng Education Cash Aid noong Sabado ngunit tinulungan pa rin ang mga walang access sa internet o gadgets. Kabuuang 9.4 million ang inilabas sa 2,902 benepisyo sa mga satellite office Katulog ang pulisya at mga opisyal ng barangay ayon sa ulat ng DSWD-10 noong linggo. Inangki ni Virginia Cantin o Cantinedo ang tulong na tig 4,000 para sa kanyang dalawang anak na kulehyo. Nasa edad na labing pitong taong gulang at labing siyam na taong gulang. Ipinamahagi din ang 1,000 para sa elementarya, 2,000 para sa high school at 3,000 para sa senior high school. Alas 7.32 na ng umaga at yan ang kalipunan ng ating balita ng pambansa. Hatid sa inyo ng Elena Vico Hardware at ni Honorable Narciso Ongpin, Puyo EK, CPA Member Parliament, BARMM. 
Hatid din sa inyo ng Black Rice Mangustin Coffee at Wonder Tea Tonic ni Doc Solinap. Ang balitang ito ay hatid din sa inyo ng Asal Kambayuka, sponsored by former Mayor Dot, Dot Armando Mastura at in CMF Commissioner Dot Ismael Dastin Viloso Mastura. Alas 7.33 na ng umaga at aling, ating balikan sa ulo ng mga pambansang balita. Nasamsam, sa tat, oh, nasamsam ang tatlong high value target, ang 5.4 milyong shabu sa Vibas Operation sa Pasig. Pagpupondo sa tagtuyot dahil umani ang Department of Agriculture sa ilalim ng PBBM ng 44% na pagtaas ng budget. Sinusuportahan ng PNP ang planong isama ang mga pulis sa Witness Protection Program. Binabantayan ka namin mensahe ng PNP sa mga nagkakalat ng fake news. Lahat mga taong nakakulong ay nakatali sa mga tuntunin sa pagbisita ayon sa PNP. Robin Padilla Bats para sa karagdagang binipisyo para sa village health workers. Hinihikayat ng PSA ang mga magulang na irehistro ang mga bata para sa National ID. Tatlong pari, o palipara na ang nakakuha ng 2.5 billion na upgrade para mag-accommodate ng mas maraming flight. Walang AS hand sa hindi autorizadong order ng pag-aangkat ng asukal ayon kay Gatchalian. Ang DSWD Karaga ay naglamas ng 6.4 million cash aid sa 2,000 mag-aaral. Nagpadala ang DOH ng mga medical supplies sa mga biktima ng Floreta sa Ilocos Norte. Nangako ang PNP Chief ng Hustisya para sa biktima ng rap o Rape Slay sa Bulacan. Ang DSWD-10 ay tumanggap ng online-offline ng mga aplikante ng tulong edukasyon. Alas 7.35 na ng umaga, sumay niyo ang balita ng pambansa. Araw po tayo ng lunes, pitsa bantin webes sa buwan ng Agosto, dalawang libo at dalawang po dalawa. Mula dito sa Buluwagang Pambalitan, ito ang Skia Broadcasting Center ng DXMM, 107.3 MHz Magnet FM. Sa ngala ng uh, aming mga kasamahan, sa ngala ng 90.7 ng Magnet FM Maramag Bukid noon, ang kanilang CEO na si Servan Villapaz at sa 97.7 Chans FM ng Toledo City, Cebu, ang kanilang station manager na si Sir John Ray Calunsag at ng 104.3 Wave FM ng Piquet North Kota Bato, ang kanilang CEO na si Sir Dominador Turkey sa Bancala. Sa ngala din ng aming mga news writers, sa ngala ng aming mga field reporters, at sa ngala ng aming CEO President na si Attorney Dato Michael Mastura, sa ngala ng aking technical side, Al Mahdi Saban, ako po ang inyong nakasama, Ashley Kadir, na nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Municipality of Sultan Kudrat, Maguindanao, Pilipinas. At suma sa inyo ang balita ng pambansa sa bawat panig ng ating bansa hanggang sa ibayong dagat. Kami po ay magbibigay ng kaalaman at impormasyon para sa ating mamamayan at bayan kong sinilangan. Ito ang Skia Broadcasting Center, ang inyong himpilan na agapay sa bawat Pilipino. Maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig. Skia Broadcasting Center, ang himpilan para sa taong bayan. Broadcasting with the power of 5,000 watts. 5,000 watts. Serving the region through news, music, information, and education. From the municipality of Sultan Kudarat, Magindana. This is DXMM 107.3 Megahertz. Magnet FM. Magnet FM. The radio station of Skia Broadcasting Center. Magnet FM 107.3. Azan. Ang Radyo Mo.